പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തി കേരളത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാനാവുമോ എന്ന വലിയ ഒരു പരിശ്രമം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇടതുപക്ഷ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വഴി വികസിച്ചു വന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ആധുനികതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തെ ചിന്നഭിന്നമാക്കാൻ ഈയൊരു പ്രശ്നത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തുന്ന ഉയർന്ന വാദങ്ങളൊക്കെ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിന് മുകളിൽ കെട്ടിയേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആടയാഭരണങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ജീവിതത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അതിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് അത്തരമൊരു പരിശ്രമത്തിന് പല രൂപത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വൈകാരികമായ ആഘാതശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ മുൻനിർത്തി ഇതേ അളവിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് മുൻപ് ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു നിർണായക സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ന് കാണാതിരുന്നോടാ വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല വളർച്ചയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന നാനാതരം സ്തംഭനങ്ങളുടെയും കൂടി തുടർച്ചയാണ് ഇന്നുയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതും ഇതോടൊപ്പം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ നവോത്ഥാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ധാരാളം പോരായ്മകളും പരിമിതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ജാതിവിരുദ്ധതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തിബോധത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പലപ്പോഴായി ദുർബലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പുറമെയുള്ള എല്ലാ സെക്യുലർ മൂല്യങ്ങളും നിലനിൽക്ക തന്നെ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി വളരെ കൂടുതൽ മാറിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് കാണാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപക്ഷെ ആ വീട്ടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അയ്യപ്പനെ രക്ഷിക്കാൻ നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊടുന്നനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പൊടുന്നനെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ ഗാർഹികതയുടെ ആന്തരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ ആചാരപരതയുടെ ജാതിബോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് പുറമേക്ക് കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതും ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളടക്കം കേരളീയ ജീവിതത്തിന് കൈവന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് തന്ത്രിയൻ രാജാവുമൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ആളുകളാണ് എന്ന് നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമൊക്കെ പറയുന്ന പത്രങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും തന്നെ തോന്നുന്നത് തന്ത്രിയാണ് രാജാവാണ് രാജ്യം എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്നാലും രാജാവാണ് കിട്ടിയ രേഖകളൊക്കെ വച്ച് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അവസാനിച്ചു പോയതാണ് രാജ്യഭരണം 
എങ്കിലും രാജാവാണ് ആ രാജാവിന് ഈ രാജ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് ഭരണഘടന ഒന്നും അത്ര പ്രധാനമല്ല എന്നെല്ലാമുള്ള വാദഗതികൾ ഉയർന്നു വരികയും അത് നമ്മുടെ പൊതുസംവാദ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വളരെ ആധികാരികമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിനകത്തെ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാതിരുന്നുകൂടാ ഇപ്പോൾ നിർണായകമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു മർമ്മസ്പർശിയായ പ്രശ്നമാണ് അതായത് വിശ്വാസത്തെ മതബോധത്തെ ഒക്കെ ആധുനികമായൊരു മൂല്യത്തിലേക്ക് മൂല്യബോധത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിൽ നാം ഏതളവിൽ വിജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യവും വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുണ്ട് ആചാരം കൊണ്ട് ആളുകളെ ഇത്രയേറെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ആചാരബദ്ധമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇതോടൊപ്പം ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആചാരബദ്ധമായി തീർന്നത് നവോത്ഥാനം ആചാരത്തെക്കുറിച്ചൊരു ആശയം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു വരിയിൽ കുമാരനാശാൻ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ചെയ്തോരബദ്ധം മൂഢർക്ക് ഇന്നത്തെ ആചാരമാകാം നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാകാം അതിൽ മുളായിക സമ്മതം രാജൻ ചണ്ടാലഭിക്ഷകിയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി അങ്ങനെ സമ്മതം മൂളാതെയാണ് കേരളം ഈ മുമ്പോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ പതിയെ പതിയെ പല സമ്മതങ്ങൾ വന്നു ആ സമ്മതങ്ങൾ ആചാരബദ്ധതയുടെ ഒരു ലോകത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശരണം വിളിയെ ഏതാണ്ട് അക്രമോത്സുകമായ ഒരു അട്ടഹാസം പോലെയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അക്രമിക്കൂട്ടം നമ്മുടെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നത് ശബരിമലയുടെ വഴികളിൽ അവർ അട്ടഹാസങ്ങളുമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കാൻ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒക്കെ സന്നദ്ധമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജയ് ശ്രീറാം എന്നത് എങ്ങനെയാണോ അക്രമോത്സുകമായൊരു മുദ്രാവാക്യമായി അയോധ്യയിൽ അലയടിച്ചുയർന്നത് അതിന് സദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തുല്യതാ സങ്കല്പത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ പ്രേരണയാകുന്ന ഒന്നായി ഈ ശരണം വിളിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്നിടത്തേക്ക് അത് വളർന്നു വന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിപുലമായ ഒരു പ്രമേയം കൂടി നിലക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വിപുലമായി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ആസന്നമായ പ്രശ്നം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അധികം കടക്കുന്നില്ല ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം നോക്കിക്കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാഴ്ചയിൽ ലഭ്യമാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിനെ നോക്കിക്കാണാൻ മൂന്ന് നാല് അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ അതിനെ നോക്കിക്കാണാനായിട്ട് ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശബരിമല പ്രശ്നത്തെ മുൻനിർത്തി കോടതി നടത്തിയ വിധിപ്രസ്താവവും ആ വിധിപ്രസ്താവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമെന്നോ ഭരണഘടനാപരമെന്നോ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ശബരിമലയുടെ ആചാര പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ലോകം എന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം മൂന്ന് ശബരിമലയുടെ ചരിത്രം അത് ഇപ്പോൾ തന്ത്രിയും രാജാവുമൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശബരിമലയുടെ ചരിത്രം കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഈ സമരത്തിലേക്കും ഈ കേസിലേക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകളിലേക്കുമുള്ള ഒരു നോട്ടം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് പ്രമേയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഈ വിഷയത്തെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും 
അങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവ കൂടിക്കുഴഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന കോടതിയിലെ വാദ ഗതികൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും എല്ലാം ശേഷമാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശബരിമല കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിയോജിപ്പുള്ള വിധിന്യായവും അതോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ വിധിന്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സുപ്രധാനമായ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണണം ഒന്നാമതായി സുപ്രീം കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് മൗലികാവകാശമായി അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും മതം ആചരിക്കാനും മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിൽ ലിംഗവിവേചനം സാധ്യമല്ല ഇത് ഭരണഘടന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ് മതം വിശ്വസിക്കാനും ആചരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം വകുപ്പ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും തുല്യ അവകാശം നൽകുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വകുപ്പാകട്ടെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ലിംഗങ്ങളുടെയോ പ്രദേശഭേദങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് ശബരിമലയിലെ പത്തിനും അൻപതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഹിന്ദു പൊതു ആരാധനാ സ്ഥല പ്രവേശന ചട്ടത്തിലെ മൂന്ന് ബി വകുപ്പ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന ഖണ്ഡിതമായൊരു കാര്യം വ്യക്തികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആ മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കാൾ മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അത് ജാതിയാകാം വിശ്വാസമാകാം മതമാകാം പ്രദേശമാകാം മറ്റെന്തു ആകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സവിശേഷ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അവരുടെ സാമൂഹ്യ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കാൾ കവിഞ്ഞ പദവി നൽകുക സാധ്യമല്ല ലളിതായി പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ സവിശേഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ധാർമ്മികതയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ആ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഭരണഘടനാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന വ്യക്തി സങ്കല്പവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ പിന്നൊരു രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയേക്കാൾ മുകളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും തുല്യതയ്ക്കും മതവിശ്വാസത്തിനും അത് ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശത്തിനു മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ആചാരങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ പദവി നൽകാൻ കഴിയില്ല ഇത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വവാദികളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയിലേർപ്പെടുന്ന ആളുകളും വിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം എന്ന് ധാരാളമായിട്ട് വാദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം ഹിന്ദുത്വവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടായി ഈ പണ്ടാരം ചുട്ടുകളയേണ്ട കാലമായി എന്ന് ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചാണ് ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് ഭരണഘടന ചുട്ടുകളയേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നും അപ്പം അവർ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഇച്ഛയൊന്നും ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെയോ പാരമ്പര്യത്തെയോ ഒന്നും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് അംബേദ്കറും കുറച്ച് പണ്ഡിതന്മാരും ചേർന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി പാശ്ചാത്യ മൂല്യങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം 
അവർ ഭരണഘടനയെ എതിർക്കുന്നതിൽ വാസ്തവത്തിലൊരു ന്യായമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭരണഘടന രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലോ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലോ ഒരിക്കൽ പോലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹിന്ദുത്വവാദികൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന തീർത്തും അവർക്ക് അന്യമായ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് അന്നു മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ രൂപീകരണ യുക്തിക്കെതിരെ നിലക്കൊണ്ടതാണ് ഹിന്ദുത്വം ഇന്ത്യൻ ദേശീയത ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നാനാതരം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി ആ വ്യത്യസ്തതകളുടെ ഏകോപിതമായ ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വികസിച്ചു വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഈ ഫെഡറലിസമാണ് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഏകോപിതമായൊരു സമൂഹമായി ഇന്ത്യ മാറണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നു മുതൽ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ തന്നെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സങ്കല്പത്തെ എതിർക്കുകയും മതാധിഷ്ഠിതമായ ദേശീയതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുകയും മതാധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യങ്ങളാണ് ദേശീയ മൂല്യങ്ങളായി വരേണ്ടതെന്നും അത് ഭരണഘടനയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഭരണഘടന ഭാരതീയ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വം എതിർക്കുന്നത് ഒരാചാരത്തെ വിലക്കിയ കോടതി നടപടിയെ എന്നതിനേക്കാൾ ഹിന്ദുത്വം എതിർക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയാണ് ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ജഡമായൊരു രേഖയല്ല ഭരണഘടന ഒരു കൂട്ടം പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ഒരു പുസ്തകമല്ല മറിച്ച് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾ സംഭരിക്കപ്പെട്ട ആ ഇച്ഛകളുടെ ഒരു രേഖാരൂപമാണ് ഭരണഘടന അത് നിശ്ചലവും ജഡവുമായ ഒന്നല്ല ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ചന്ദ്രചൂഡ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം പരിവർത്തനോന്മുഖമായ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ആയി നാം അതിനെ കാണണം ഭരണഘടനാവാദമായി കാണണം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനപരമായി മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളും ഒരു സവിശേഷ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആചാര അവകാശങ്ങളും തമ്മിലൊരു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രാഥമികമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെയാണ് അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ വ്യക്തിയെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും നിയമവിദഗ്ധന്മാരുടെ സ്വകാര്യ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല ആധുനിക സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ നടത്തിയ സമരങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ജീവിത ബോധ്യത്തിന് കൈവന്ന നിയമപരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളും ഇത് ഹിന്ദുത്വത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മതമൗലികവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ സ്വീകാര്യമല്ല കാരണം അവർ മതത്തെ അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രമൂല്യങ്ങളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ കാതൽ രാഷ്ട്രം മതാത്മകമാകണമോ രാഷ്ട്രം മതനിരപേക്ഷമാകണമോ രാഷ്ട്രം ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നതാകണമോ രാഷ്ട്രം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചതാകണമോ ഇതിലേക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ തർക്കം നീണ്ടുപോകുന്നത് കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികതയേക്കാൾ മുകളിൽ സാമൂഹിക ധാർമ്മികതയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നും പൗരന്മാർക്ക് തുല്യത നൽകുന്ന പതിനാലാം വകുപ്പ് വിവേചനങ്ങളെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ ലിംഗപദവിയുടെയോ ഒക്കെ പേരിലുള്ള വിവേചനങ്ങളെ അസാധുവാക്കുന്ന പതിനഞ്ചാം വകുപ്പ് അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയ ബോധവും സാഹോദര്യ ബോധവും ഒക്കെ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ വളർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അമ്പത്തിയൊന്ന് എ വകുപ്പ് ഇതെ ഇതിനെല്ലാം എതിരാണ് ഈ അറുപത്തിയഞ്ചിലെ തിരുവാങ്കൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഹിന്ദു പൊതു ആരാധനാ സ്ഥല പ്രവേശന ചട്ടത്തിലെ മൂന്ന് ബി വകുപ്പ് എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് റദ്ദാക്കാനായിട്ട് കോടതി തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശം സവിശേഷ വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ 
ആചാരാവകാശങ്ങൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ഏത് പ്രധാനം എന്ന മർമ്മസ്പർശിയായ ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് അതിന് കോടതി ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആർത്തവത്തെ അശുദ്ധമായി കണ്ട് പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദിക്കാതിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടന കുറ്റകരമായി കണ്ട് പുറം തള്ളിയ അയിത്തത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടല്ലാണ് അയിത്താചരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഈ ആർത്തവത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകളെ പുറത്താക്കുന്നത് ആർത്തവം അശുദ്ധിയാണ് എന്നത് അയിത്തത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന നിഷേ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അയിത്തത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മടങ്ങി വരവാണ് അയിത്ത വിരുദ്ധതയായിരുന്നു അയിത്താചരണത്തിനെതിരായ സമരമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ സുപ്രധാനമായ ആശയങ്ങളിലൊന്ന് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന നേരിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരു മൂല്യത്തെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ വ്യാജമായി പ്രച്ഛന്ന രൂപത്തിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമീപനവും വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിലും ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ഭരണഘടന കുറ്റകരമെന്ന് വിധിച്ച് പുറത്താക്കിയ തൊട്ടുകൂടായ്മയെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാചാരമായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശബരിമലയിലെ പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം വിലക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെ കോടതി കണ്ടത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു സാധ്യത ശബരിമലയ്ക്കുണ്ടോ ഭരണഘടന തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്ന പദവി പ്രത്യേക വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങൾ റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പദവി അത്തരം വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സവിശേഷ ആചാരങ്ങൾ വച്ച് പുലർത്താൻ ഭരണഘടന അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഒരു പദവി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടോ എന്ന പ്രശ്നം കോടതി പരിശോധിക്കേണ്ടായി ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ അയ്യപ്പൻ്റെ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകമായ പദവി ഇതൊന്നും കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് പത്തിരുപത് ആളുകൾ പത്തിരുപത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്ത്രി സമാജം മന്ത്രി സമാജം എല്ലാവരും കൊടുത്ത എത്രയോ അഫിഡവിറ്റുകളുണ്ട് ആകാവുന്ന എല്ലാ തെളിവുമുണ്ട് അവസാനം ഈ തെളിവൊന്നും നിൽക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് വരെ മാറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രമായി ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് പൂർണ്ണ പുഷ്കല എന്നു പേരായ രണ്ട് മ ഭാര്യമാരും സത്യകൻ എന്നു പേരായ മകനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രാവാണ് മൂലപ്രതിഷ്ഠയെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെ കഥ പിന്നെ ഏറെ പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്ത് ദീർഘകാലമായി നിലനിന്ന് പോകുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ പേരിൽ ക്ഷേത്രം മാറ്റിയത് ഭഗവാൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്ന ആളുകളാ എന്നിട്ടാണ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയണത് ഭഗവാൻ്റെ പേര് മാറ്റുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സഹസ്രനാമാർച്ചനയുണ്ട് ശബരിമലയിൽ ഇപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതാണ് സഹസ്രനാമാർച്ചനയിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകഭാഗം പൂർണ്ണ പുഷ്കല അമ്പ ഭാഗെ ഹരിഹര സൂനോ ശരണമയ്യപ്പ പൂർണ്ണയോടും പുഷ്കലയോടും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹരിഹരപുത്രന് ശരണം എന്നാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ സഹസ്രനാമങ്ങളിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് അയ്യപ്പൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണയോടും പുഷ്കലയോടും ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്തു മൽഹോത്രയുടെ പ്രത്യേക വിയോജിപ്പിലെ വിധിന്യായത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ആയിരത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളതിൽ 
ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിലക്കുള്ളത് അതിന് മറുപടി ജസ്റ്റിസ് നരുമാൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണമെന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പോകേണ്ടത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പോകാതിരിക്കേണ്ടത് ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പോയിക്കോട് ഇങ്ങോട്ട് കയറണ്ട എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല കയറണോ വേണ്ടെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ കയറണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ എവിടെ കയറണമെന്നുള്ള ഒരാളുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിർവചിക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരുമാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന പദവി അയ്യപ്പൻ അയ്യഭഭക്തന്മാർക്കുണ്ടോ ഇക്കാര്യം കോടതി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാതെയാണ് മറച്ച് വച്ചിട്ടാണ് വിധിന്യായ ഉണ്ടായത് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിയുടെ പരിശോധനയിലുണ്ടായി ഒരു സവിശേഷ വിശ്വാസി സമൂഹമായി റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷനായി കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസ സംഹിത വേണം രണ്ട് ആ വിശ്വാസ സംഹിതയെ മുൻനിർത്തി ഒരു സംഘം പ്രത്യേക സംഘമായി നിലനിൽക്കണം മൂന്ന് ആ സംഘത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ പേരും പദവിയും ഉണ്ടാകണം ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ വേണം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു പെക്യൂലിയർ ആയ പർട്ടിക്കുലർ ആയ ഒരു ഫെയ്ത്ത് വേണം ആ ഫെയ്ത്തിനെ മുൻനിർത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫോം വേണം ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം ഇതേതെങ്കിലും ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർക്കുണ്ടോ ആരാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ ഒക്കെ പൊതുവിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരാണ് അതിനപ്പുറം അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ എന്നതിന് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മാറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥ ഹിന്ദു മതത്തിനകത്തെ ഒരു സബ്സെക്റ്റായി ഒരു പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗമായി മാറാൻ പാകത്തിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കും പൊതുവിൽ ബാധകമാകണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത് അങ്ങനെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംഘവുമില്ല അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം പോലുള്ള സംഘമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ചില വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആചരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സംഘമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾ എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവായ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരോ പദവിയോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സവിശേഷ അവകാശങ്ങൾ വച്ച് പുലർത്താൻ പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസി വൃന്ദമായി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ കാണാൻ ഭരണഘടനാപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് കോടതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ ഡിസെൻറ്റിങ് നോട്ടിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളെ അന്തിമ തത്വങ്ങളായി കാണണ്ട ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അതിനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പദവിയിൽപ്പെടുത്തി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ ഒരു റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷനായി കണ്ട് ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക അവകാശമായി സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന നിലയിലാണ് അവർ അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാരും കണ്ടത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനാത്മകമായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതല്ല ഭരണഘടനാപരമായി ഏതാണ്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങളാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയൊരു പ്രചരണ പ്രശ്നമാണ് എന്ന പ്രചാരവേല നുണയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത് കോടതി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവതീ പ്രവേശന വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സവിശേഷ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അനിവാര്യമായ ഒരാചാരമായി ഈ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് ശബരിമലയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പം ഈ സം തർക്കത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രത്തിൽ അതുണ്ട് അനിവാര്യമായ ഒരു ആചാരമായി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് നിലനിന്നിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നിലനിന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് ശബരിമലയിൽ നിയമപരമായി നടപ്പിലായത് ആദ്യമായി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജൂണിൽ ശബരിമലക്ക് തീ പിടിച്ച് അൻപത്തൊന്നിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായി ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമതായി പക്ഷേ ആ വിലക്കിന് ശേഷവും ധാരാളമായി സ്ത്രീകൾ കയറിയിരുന്നു പിന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തോളം വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടക്കുകയും എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ധാരാളം സ്ത്രീകൾ വന്നു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ മകളുടെ ചോറൂണ് അവിടെ നടക്കുകയും ചന്ദ്രികയുടെ മകളുടെ ചോറൂണ് നടന്ന വാർത്ത ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരികയും അതേ ചൊല്ലി കോടതിയിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണമാരാരും കെ എസ് പരിപൂർണം അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായ ചർച്ചകൾ കോടതിയിൽ നടത്തുകയും ആ ചർച്ചയിൽ നമ്മളുടെ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കണ്ഠരരെ തന്ത്രശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്ന് പരിപൂർണം ചിലത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാമോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാ പറഞ്ഞേ മുപ്പര് ചോദിച്ച ഒരു മന്ത്രം അറിഞ്ഞോളാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ പൂജിക്കും ഞാൻ വേറെ മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് പൂജിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്കറിയാം ഇതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല നോക്കൂ എത്ര വ്യാജമാണ് ഇതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല ഇമ്മാതിരി വൃത്തികേടുകൾ നടമാടിയപ്പോൾ ആരും അലോസരപ്പെടുത്തിയില്ല എന്തായാലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി ബാലകൃഷ്ണമാരും കെ എസ് പരിപൂർണം ചേർന്ന ജ ബെഞ്ചാണ് പത്തിനും അമ്പതിനും വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് കർക്കശമായ ഒരു ഉത്തരവിടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യുവതീ പ്രവേശന വിലക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം മാത്രമാണുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം അമ്പത്തൊന്നിലെ വിധി വെച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തെട്ട് കൊല്ലത്തെയോ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ചില പുരാതന ആശയം എന്ന് പറയുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരെ സഹ്യപർവ്വത നിരകളിലുള്ള അനവധി കാനന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നല്ലാതെ ശബരിമല സവിശേഷമായൊരു പ്രാധാന്യത്തിലേക്കൊന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ വർഷം പതിനായിരവും പതിനയ്യായിരത്തിനും അപ്പുറം ആളുകൾ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്കൊക്കെ ശേഷമാണ് വലിയ തോതിലുള്ളൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി തീർത്ഥാടന ടൂറിസമായി അത് മാറാൻ തുടങ്ങിയത് അത് വേറൊരു കാര്യം എന്തായാലും സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് എന്നത് ശബരിമലയുടെ അനിവാര്യമായ ഒരു ആചാരമായി നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയത് അത് ആകാശത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല സുപ്രി സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് നിയമവൽക്കരിച്ച തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ വിധിന്യായത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം ജസ്റ്റിസ് പരിപൂർണൻ്റെയും ബാലകൃഷ്ണമാരാരുടെയും ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ അക്കാലം വരെ സ്ത്രീകൾ കയറിയിരുന്നു എന്നുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച ആ അഫിഡവിറ്റിലെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇപ്പം അമ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ശബരിമലയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു സിനിമയുടെ പേരൊക്കെ നല്ല പേരാണ് കേട്ടോ നമ്പിനോർ കെടുവതില്ലേ എന്നാണ് നൃത്തം നടന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ എണ്ണായിരോ റുപ്പ്യ ആട്ട ശബരി ദേവസ്വം ബോർഡ് കാശ് മേടിക്കുകയും ചെയ്തു അന്നൊന്നും ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായില്ല നോക്കൂ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്നു പോണതാണ് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ കോടതി വിലക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യവും ഈ സ്ത്രീകൾ വരുന്നതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വാക്ക് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കനപ്പെട്ടൊരു വാക്കല്ലേ എന്ന് കരുതി അങ്ങ് പൂശ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്നതിന് ജീവിതാവസാനം വരെ നിങ്ങൾ നിഷ്ഠയോടെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം എത്രയോ ബ്രഹ്മചാരികൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്രയോ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങ
നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഏത് പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ തന്ത്രശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര പരിജ്ഞാനമില്ല എങ്കിലും തന്ത്രശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് പ്രമാണത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായ ഒരു ദേവതാ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറയുക സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചുകൂടാ എന്ന് നിങ്ങൾ വിലക്കുന്നത് ഏത് തന്ത്രശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയൊക്കെ പൂജാവിധികളും പ്രതിഷ്ഠാ പദ്ധതിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ചെന്നാ സമ്പൂരിപ്പാടിൻ്റെ തന്ത്രസമുച്ചയത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് തന്ത്രസമുച്ചയത്തിലോ തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന് ശേഷം പുതുതായി വന്ന ദേവതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനുണ്ടാക്കിയ ശേഷ സമുച്ചയത്തിലോ ഒന്നും അയ്യപ്പൻ എന്നൊരു ദൈവം ഇല്ലല്ലോ തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ ഏഴ് ദൈവങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ദേവതകളെ കുറിച്ചാണ് വിഷ്ണുണ്ട് ശിവനുണ്ട് ദുർഗയുണ്ട് ശാസ്താവുണ്ട് ശങ്കരനാരായണനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദേവത കൂടിയുണ്ട് ഏഴ് ദേവതകളെ കുറിച്ച് പറയും ശേ ശേഷ സമുച്ചയത്തിൽ പിന്നെയും കുറേ കൂടി ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും ഈ പദ്ധതികളാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ താന്ത്രികമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും അയ്യപ്പനില്ല അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നാലെ പറയാം എന്തായാലും ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്നത് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന് സുവ്യക്തമായൊരു വിശദീകരണം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി അങ്ങനൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശബരിമലയിൽ അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് എത്രയും തെളിവുകൾ മറുഭാഗത്ത് എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും നട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി കയറിയിരുന്നു അൻപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിലക്കൊന്നുമില്ല തിരുവാങ്കൂർ മഹാരാണി കയറിയതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടി കെ എ നായരുടെ ചോറൂണ് നടന്നത് അവിടെ വച്ചാണ് അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇട്ടത് അവിടെ വച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കാലം ധാരാളം സിനിമാ ചിത്രീകരണങ്ങൾ നടന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷവും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലത്ത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ മകൾ അഞ്ചു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പി എൻ നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെ മകൾ അഞ്ചു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് ചർച്ചയായതാണല്ലോ അന്ന് ക്ഷേത്രമൊന്നും അടച്ചില്ല അന്ന് ക്ഷേത്രമൊന്നും അടച്ചില്ല എത്രയോ ധനാഢ്യരായകൾ ലക്ഷ്മി രാജീവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടര് തന്നെയാണ് എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് കാശും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാശും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു തർക്കവും പറയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ കയറിയാൽ അപ്പ നടയടയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അപ്പ നടയടയ്ക്കുന്നു പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആചാര സംരക്ഷണം അല്ല കറകളഞ്ഞ വർഗീയതയാണ് അതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഞാനതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ആചാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആചാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം വാദിക്കാം കോടതി വിധികളെ പരിശോധിക്കാം ഇത് പക്ഷേ അതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് ആചാര സംരക്ഷണം എന്നൊക്കെ പുറമേ കേൾക്കുന്ന വാദങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് കേരളം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ സാഹോദര്യബോധത്തെ മതനിരപേക്ഷതയെ ജാതിവിരുദ്ധമായ പരിമിതമെങ്കിലുമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ റദ്ദാക്കി ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ജാത്യാചാരങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള വളരെ സംഘടിതമായൊരു പരിശ്രമമാണ് ശബരിമലയുടെ മറവറ്റി നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ പുറത്താണ് ആ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമ്മതിക്കുന്നതിലോ തർക്കിക്കുന്നതിലോ വിശദാംശങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലോ ഒരു തകരാറുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരൂല കാരണം പ്രശ്നം വർഗീയതയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ വിഭജിക്കണമെന്ന യുക്തിയുടെ പുറത്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോടതി കണ്ടെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അയ്യപ്പന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസി സമൂഹം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യപ്പന്മാരുടെ സവിശേഷാചാരമെന്ന നിലക്ക് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്കിന് അനുവദിക്കാനും കഴിയില്ല മൂന്നാമതൊരു സംഗതി അത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ രാജീവ് ധവാനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ഭിന്നാഭി
അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന ഒരു കേസിനെ ചൊല്ലി അന്നുയർന്ന ഒരു വിധിന്യായമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടനിക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നരസു അപ്പമാലി കേസിലെ അന്നത്തെ ഒരു വിധിയാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷക്കാലത്തോളം അറുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളം നിലനിന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമാണത് പൂർവ്വ മാനദണ്ഡമായി കണക്കിലാക്കപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ വിധിന്യായത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞത് ആ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പമാലി നരസു നരസുവിൻ്റെ ഈ ഭൂതബാധയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സമീപമായിരിക്കുന്നു സവിശേഷ വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പോലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികതയ്ക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാപരമായ പരിശോധനയ്ക്ക് നിയമപരമായ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മറ്റ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം സവിശേഷ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ രാജീവ് ധാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഭൂതത്തെ കുടം തുറന്നു വിടുന്നത് പോലെ ആയിത്തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മറുവാത് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കോടതി കരുതിയത് അവിടെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം ജു ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂല്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്താണ് ആ മൂല്യം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും പുരോഗമന ബോധത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ആ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അതേ ബോധ്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അറുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ശരിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന പലതും കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ കടലെടുത്ത് പോയല്ലോ ഇല്ലേ നൂറ്ററുപത് കൊല്ലം നിലനിന്ന സ്വർഗാനുരാഗത്തെ കുറ്റകൃത്യമാക്കിയ നിയമം പാഴായില്ലേ അഡൾട്ടറി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടില്ലേ എത്രയോ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് സി ആർ പി സിക്കകത്ത് കുറ്റകരമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടവ തന്നെ പിന്നീട് പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടുകയും തിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അവിടെയാണ് മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു നിരീക്ഷണം ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ജഡരേഖയല്ല മറിച്ചെന്താണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയുടെ രേഖാരൂപമാണ് ഭരണഘടന ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യമാകുന്നത് ആ ജനാധിപത്യ മൂല്യത്തെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ജനാധിപത്യം എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അത് പരമാവധി അപരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സജ്ജമാകുന്ന ഒരു ജീവിതബോധ അല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിത അല്ല കേട്ടോ ജനാധിപത്യം അത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഭൂരിപക്ഷ ഹിതാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച ആളാണെന്ന് ഓർക്കണം ഭൂരിപക്ഷ ഹിതമല്ല മറിച്ച് അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ചർച്ചയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യമുണ്ട് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാനും വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജനാധിപത്യം നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാൻ ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പേരിൽ ഇരയാക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമാണ് ജനാധിപത്യം ദാറ്റ് മീൻസ് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ ഭിന്നമായി നിൽക്കാൻ ഭിന്നമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുല്യതയോടെ നിൽക്കുവാൻ ഇതാണ് ജനാധിപത്യം ഈ ജനാധിപത്യം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ സമരം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു മൂല്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം വൈസ്രോയിക്ക് എത്ര വട്ടം മാപ്പ് എഴുതിയ ആളുടെ പേരാണ് വീര സവർക്കർ എന്ന് അല്ലേ എത്ര മാപ്പുണ്ട് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് പുറത്ത് വന്ന് വീണ്ടും സമരം ചെയ്ത് വീണ്ടും ജയിലിൽ പോയി വീണ്ടും മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് പുറത്ത് വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ന്യായം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്താണ് ചെയ്തത് ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് ചെയ്തത് ദേശീയമായ ഏകതാബോധത്തിന് പകരം മതാത്മകമായ ഏകതാബോധമാണ് വേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ യുക്തി ആ യുക്തിയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മൂല്യങ്ങളൊന്നും ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല എന്ന് ഹിന്ദുത്വം കരുതുന്നു പല നിലയ്ക്ക് അവർ ആ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ മൂല്യ
ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കൂട്ടിയണക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഹിന്ദുത്വം എല്ലാ കാലത്തും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടും നടന്ന ഒരു സമരമുണ്ട് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അത് അംബേദ്കർ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് നടന്ന സമരമാണ് അന്നും ഇതേ ചോദ്യമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയനെ തെറിവിളിച്ച ആ സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവരെ പഴി പറയുന്നൊന്നുമില്ല അവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി തീർന്ന മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ ജാതി പറഞ്ഞ് പിണറായി വിജയനെ തെറി പറയുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മനോനിലയിൽ അന്നും വിളിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ അയിത്തക്കാരന് ഈ ചണ്ടാളന് ഞങ്ങളുടെ ആചാരത്തിൽ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യം തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ തെരുവുകളിലും ജാഥ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ നാനാ സംഘടനകൾ അംബേദ്കർക്കെതിരെ അന്ന് വിളിച്ച ചീത്തക്ക് വല്ല കണക്കുണ്ടോ ഇന്ന് പറയുന്ന അതേ കാര്യം ഹിന്ദു മതത്തെ തകർക്കാൻ വരുന്നു ഈ ആചാരമാണോ ഹിന്ദുമതം ഇപ്പം ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധി ഒരാളുണ്ടല്ലോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചവരൊക്കെ ജാതി ചോദിച്ചു വിവേകാനന്ദൻ ജാതി പറയില്ല ജാതി പറയാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി എന്നൊരു കവിതയുണ്ടല്ലോ ചണ്ടാല ഭിക്ഷകി ജാതി പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ വിവേകാനന്ദനാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭ്രാന്താലയാണെന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നിട്ടും ഇമ്മാതിരി ഒരു സ്ഥലം മൂപ്പര് കണ്ടു കിട്ടിയത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നതാണ് മൂപ്പര് പക്ഷെ ഇമ്മാതിരി ഭ്രാന്ത് ഇവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ആ ഭ്രാന്ത് രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചന അതേ ഭ്രാന്ത് ബി ബി സിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ഈ ലക്ഷ്മി രാജീവുമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഈ ലക്ഷ്മി രാജീവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സമരം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ദൈവം ബ്രഹ്മചാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ കയറ്റിക്കൂടാ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ചിരി അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മൂപ്പര് ചിരി അടക്കാൻ പരി പണിപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ദൈവം ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇതുപോലെ സമരത്തിനിറങ്ങാം ആലോചിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ പറയണത് അയുക്തിയുടെയും ദുരാചാരങ്ങളുടെയും ഭ്രാന്തമായൊരു ലോകത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് മടങ്ങി വരാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ ആചാരപരതയുടെ ഒരു ഇരുണ്ട ലോകം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂടി നാം ഇതോടെ ഇതിനോട് കൂടെ ഓർക്കണം ആ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇരുണ്ട ലോകം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആചാരത്തിന് ഇതുപോലെ കയറി പിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല നോക്കും നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ തിണ്ടാരി ചോദിക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം തുല്യത അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ശബരിമലയിൽ അവസാനിക്കില്ല അത് പലയിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു വരും എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സവിശേഷ മതാചാരങ്ങളെ ഭരണഘടനാപരമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന വാദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നരസു അപ്പമാലി കേസിലെ വിധി മുതൽ തൊ നിലനിന്ന് പോരുന്ന ആ വാദം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായൊരു നിലപാടാണെന്നും അതും പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നും കോടതി കാണുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളുടെ പല ആചാരങ്ങളും കോടതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് റദ്ദാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ ഹാജി അലി ദർഗയിലെ പ്രവേശന നിരോധം കോടതി റദ്ദാക്കി ശനി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിലക്ക് കോടതി റദ്ദാക്കി മുത്തലാഖ് തങ്ങളുടെ സവിശേഷ അവകാശമാണെന്നാണ് വാദിക്കപ്പെട്ടത് കോടതി മാനിച്ചില്ലല്ലോ നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ ആദ്യമായി വരുന്ന വിധിയല്ല ഇത് കോടതി എത്രയോ വിധിന്യായങ്ങളിൽ ഈ യുക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും നിലനിന്നു പോകുന്ന പല പല വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ആചാര അവകാശങ്ങളെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് കണ്ട് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും കാണാതിരുന്ന 
വലിയ ക്ഷോഭം ഇതിലെങ്ങനെ വന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതൊരു കമ്മ്യൂണൽ പോളറൈസേഷനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമാണ് അതിൽ മതവും വിശ്വാസത്തിനൊന്നും വലിയ പങ്കൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നാലാമതൊരു കാര്യം കോടതി പരിശോധിച്ചത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഹിന്ദു പൊതുപ്രവേശന നിയന്ത്രണ ചട്ടമുണ്ടല്ലോ പൊതു ആരാധനാ സ്ഥല പ്രവേശന ചട്ടം ആ ചട്ടത്തിലെ മൂന്ന് ബി വകുപ്പാണ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ചട്ടം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രവേശനാധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് നാലാമത്തെ വകുപ്പ് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിവേചനം പാടില്ല എന്നാണ് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രവേശനാധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക വിവേ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പിന്നാലെ പറയുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റിക്കൂടാ എന്നും പറയുക കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് ഈ ചട്ട നിർമ്മാണം മൂന്നിനും നാലിനും എതിരാണ് മൂന്ന് ബി അങ്ങനെ ഒരു ചട്ടം സാധ്യമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്ന് ഒന്നാം പ്രമാണം പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഈ കറുത്ത ആളുകൾ കൊള്ളില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് ചട്ടം എഴുതിക്കൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറുത്തവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും കേമന്മാരാണ് എന്ന് വേണം വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ല മാന്യന്മാരായ കുറച്ച് ജാതിക്കാരുണ്ട് അവർ നല്ല ആളുകളാണ് കൊള്ളരുതാത്ത കുറേ തമ്മാടികളുണ്ട് ചണ്ടാളന്മാരുണ്ട് അടുപ്പിച്ചു കൂടാത്തവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും അടുപ്പിച്ചു കൂടാത്തവരാണ് എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടനയിലില്ല സ്ത്രീകൾ രണ്ടാം നിരയാണെന്ന് ഭരണഘടന എവിടെയും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വിധിന്യായം ഈ ചട്ടം തന്നെ അഭ്യ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് മോളിലും താഴെയും പറഞ്ഞതിനെതിരായിട്ടാണ് മൂന്ന് ബി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി കാണുന്നു അത് എടുത്തു കളയുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം അത് ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠയെ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം നീതിന്യായ സംവിധാനം ഒരു എന്താ പറയുക നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ജൂറിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന പദവി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുണ്ട് മൈനർ പദവി മൈനർ പദവി എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള നിയമപരവും സാങ്കേതികവുമായ ഒരു പദവിയാണ് പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശാധികാരം കോടതി കാണാത്ത കാര്യമല്ല കോടതി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശം വ്യക്തികളുടെ മൗലിക അവകാശത്തെക്കാൾ വലുതല്ല പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശം സാങ്കേതികമാണ് വ്യക്തികളുടെ മൗലിക അവകാശം അടിസ്ഥാനപരമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് ടെക്നിക്കലല്ല പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശം ടെക്നിക്കലാണ് വ്യക്തികളുടെ അവകാശം ടെക്നിക്കലല്ല വ്യക്തികളുടെ തുല്യതയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മുകളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശങ്ങളെ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പിന് സാധുത നൽകാനാവില്ല എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ആകമാനം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഈ വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിശ്ചയമായും ഈ വിധിന്യായത്തിൽ നിയമപരമായ സംവാദങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനി എല്ലാത്തിനും പറ്റുമോ എന്നതും സംവാദ വിഷയമാണ് അത്തരം സംവാദങ്ങളിലൂടെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോ അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോ പുതിയൊരു വിധിന്യായം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനം എന്താണ് കോടതി ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്തിമമായ വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ അതിനെ വിമർശിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഭിന്നാഭിപ്രായം പറയാം ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഈ ഭരണഘടനയാൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കോടതിയും ഭരണഘടനയാൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും ഒക്കെ ഭരണഘടനാപരമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഒരാചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഭരണഘടനാപരമാണ് അധികാരം എന്ന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നാം ഉറപ്പിക്കു
അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തിനെതിരാണ് എന്ന് ഒരു ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധിച്ച വിധിന്യായത്തിനെതിരെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ഓർഡിനൻസ് നിൽക്കുമോ കോടതി എത്ര വട്ടം പരിശോധിച്ച് തള്ളിയ കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കേസുകളിൽ ഭരണഘടന നിങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതി വരുത്താം പക്ഷേ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പോലും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന യുക്തികൾക്ക് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം അതിനെതിരാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കോടതി പല പല വിധിന്യായങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നല്ലാതെ അതിലൊന്നും വസ്തുതാപരമായ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നം ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഡിവിഷൻ സാധ്യമാകുമോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് അറിഞ്ഞാലും ഈ വാദങ്ങൾ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഭരണഘടന മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനവും ആ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന നിയമവുമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടട്ടെ പുതുതായ ഏതെങ്കിലും നിരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വരട്ടെ അപ്പോൾ പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്കതനുസരിച്ച് പെരുമാറാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഇത് നിയമമാണ് ഇതനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പണ്ട് സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ ഭീകരവാദികൾ കയറി സുവർണക്ഷേത്രത്തെ ബിന്ദ്രൻവാലയുടെ താവളമാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ ശരണം വിളികൾ കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ ആ നിലയിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ സമരത്തിൻ്റെ ഒളിത്താവളമാക്കി അതിനെ മാറ്റുന്ന പണിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭരണഘടനയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും തുല്യാവകാശങ്ങൾക്കും എതിരായ സമരമാണ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് വിശ്വാസമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് 